Alô, você que quer aprender CAD, vamos continuar o nosso tutorial no programa SOLIDWORKS. Vamos continuar fazendo aqui as peças da bomba centrífuga. Nós vamos fazer agora o acoplamento aqui do motor com a bomba. Então tem aqui o acoplamento, o subconjunto, eu tenho aqui o, o subconjunto separado, está aqui, nós vamos fazer esse subconjunto. Eu tenho aqui o elemento elástico, nós vamos fazer agora essas peças. E tenho aqui o arquivo em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Está tudo aqui detalhado, todas as peças. Este arquivo você pega aqui na internet, no vídeo que você está assistindo. Clique aqui em mostrar mais e o arquivo em PDF está aqui. Ó. Você pode baixar através do Google Drive. Vamos voltar para o sólido e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do SOLIDWORKS, vou clicar aqui em NEW, parte está selecionado, vou clicar OK. Vou clicar aqui para salvar, vamos ver no PDF, então eu vou fazer aqui as peças do acoplamento, vou começar aqui com o item 1, Sleeve Ruby, então esta garra do acoplamento, dos dois lados. Então vamos voltar lá para o SOLID, então vou entrar com o nome Sleeve Ruby. Está na nossa pasta de trabalho, vou dar salvar. Vou clicar aqui em Sketch, vou clicar em Sketch novamente e vou selecionar aqui o Front Plane. Vamos ver no PDF. Eu vou começar aqui fazendo esta peça. Vamos aumentar o zoom aqui. Vou começar aqui com esse diâmetro aqui de 70 por 23. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Círculo. Vou clicar na origem e desenhar o meu círculo. Vou apertar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar no círculo, vou clicar aqui dentro. Então aqui é 70, Enter. Então está feito o esquete, vou terminar dimensão e vou terminar o esquete. Vou clicar aqui em Features e vou clicar em Extrude Boss Base. Vou girar aqui para isométrico e vou selecionar aqui o meu círculo. Então ele faz a extrusão para mim. Vamos ver a dimensão. Então é 23. Vamos voltar para o sólido. Então vou entrar aqui com 23. Enter. E vou confirmar o extrude. Então está feito aqui o primeiro corpo. Vamos voltar para o PDF. Eu vou fazer aqui o segundo corpo. Ó. Então tem 22 e diâmetro de 80. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar em Sketch novamente. Vou clicar nesta face. Eu não vou girar a vista, vou clicar em círculo, vou clicar na origem e desenhar o círculo. Vou clicar aqui em dimensão, vou clicar no círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 80, Enter. Vou terminar dimensão e está pronto o esquete. Vou terminar o esquete, vou clicar aqui em features, vou clicar em bosses, extrude base. A dimensão aqui é 22, Enter. E vou confirmar o comando. Mais um clique. Então está feita a extrusão. Vou clicar aqui para isométrico e para ajustar na tela aqui. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esta garra aqui, este perfil. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Sketch. Clicar em Sketch novamente. Clicar nesta face. Vou clicar aqui com o botão direito. Clicar em Normal Tool. Vou aproximar aqui um pouco. Vou apertar contra o botão do meio e puxar um pouco para baixo. Vou clicar aqui em Centerline. Vou clicar na origem e desenhar uma linha de centro até o quadrante aqui. Ó. Vou dar um clique. Vou apertar ESC. Vou clicar em linha. E vou desenhar uma linha inclinada. Ó, daqui até aqui mais ou menos. Sem pegar o centro. Ó, não posicionar no centro. Aqui está bom. Vou apertar ESC. Vou clicar em linha novamente e fazer outra linha deste lado. Ó. Clicando aqui na aresta e desenhando a linha. Fugindo do centro aqui, ó. Então aqui, vou apertar ESC, vou clicar em círculo, vou clicar na origem e vou desenhar a linha até o fim da linha aqui, ó. Do endpoint. Vou apertar ESC, vou clicar aqui em converte entidades e vou projetar esta aresta. Vou confirmar aqui o converte entidades, vou clicar em trim e vou cortar aqui o excesso. Então ficou só o perfil que eu preciso. Vou apertar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar neste arco. E vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. 
Então o raio aqui é 24 e eu tenho uma dimensão aqui de 8,73. Vamos voltar. Vou clicar aqui, entrar com 24, Enter. Continuo em dimensão, vou clicar aqui neste endpoint e vou aproximar aqui, ó. Eu preciso cortar aqui essa ponta, vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar aqui embaixo. Aqui é 8,73, Enter. Vou clicar aqui em Trim e vou cortar aqui o excesso, ó. Clicar e arrastar. Vou fechar Trim, vou voltar aqui a minha vista, eu vou clicar aqui em dimensão, vou vir aqui e vou clicar nesta linha, vou clicar na linha de centro, clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF, então o ângulo aqui é 22,5, vamos voltar, então vou entrar aqui com 22,5, Enter. Vou clicar nesta linha de centro, vou clicar nesta linha e vou clicar aqui em cima. Então, aqui também é 22,5, Enter. Vou apertar ESC. Vou fechar aqui dimensão. Vou clicar nesta linha. Apertar Shift e clicar nesta linha. E vou selecionar aqui igual. E vou confirmar o, o propriedades. Então, está feito o meu esqueleto. Está centralizado. Vou pegar essa cota puxar aqui um pouco. Vou clicar no vazio. Então, está feito o detalhe aqui da garra. Então, vou fechar o esqueleto. Vou clicar aqui em Features, o Sketch está selecionado, vou clicar em Extruded Boss Base. Vamos ver a dimensão, então é 21, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 21, Enter, e vou confirmar aqui o Extrude. Então está feito o dente, ó. isso que eu preciso. Vou clicar aqui em Orientação de Vista e vou clicar em Isométrico e vou salvar. Vamos ver no PDF. Então, eu tenho um raio aqui de 0,5, ó, eu vou fazer aqui no contorno da garra, vamos voltar para o sólido. Então, vou clicar aqui na seta, em fillet, clicar em chamfer. Vou entrar com a dimensão de 0,5, Enter. E vou selecionar aqui o contorno aqui do dente. Ó. E vou confirmar o chanfro. Vou afastar aqui, eu vou clicar aqui. Em Linear Pattern na seta e selecionar Circular Pattern. Então, aqui ele já pegou o chanfro. Eu vou clicar aqui e vou pegar aqui na árvore. Ó. Vou pegar o Extrude. Ó. Então, está aqui as duas seleções. Vou clicar aqui para pegar a direção. E vou clicar aqui na aresta. Ó. Então, aqui são quatro itens e está 360. Vou confirmar aqui. Então, está feito o dentado. Vou clicar aqui em isométrico e salvar. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer agora este furo com o um rasgo de chaveta. Então, o furo é 24 e o dimensional do rasgo de chaveta está aqui. Vamos voltar para o sólido. Então, vou clicar aqui em Sketch, clicar em Sketch novamente. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui com o botão direito, clicar em Normal Tool. Vou aproximar, vou clicar aqui em Círculo. Vou clicar na origem e desenhar uma circunferência, clicar aqui. Vou clicar em dimensão, vou clicar no círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 24, Enter. Vou clicar em linha, vou clicar aqui pegando a aresta do círculo e subir com a linha. Ó. Dar um clique, vir para a direita, está, vir, está horizontal, vou clicar. Vou descer aqui e clicar na circunferência. Vou apertar ESC, vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar aqui nesta linha e clicar aqui na origem do sólido. Clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então, a dimensão aqui é 15,3 e o rasgo aqui é 8. Vamos voltar. Então, aqui, dar um clique, 15,3, Enter. Vou clicar nesta linha, clicar aqui em cima. Aqui é 8, Enter. Vou fechar dimensão. Vou passar o mouse aqui no meio da linha, vou pegar o midpoint. Dar um clique, vou apertar Shift e clicar na origem. E vou selecionar aqui vertical. E vou confirmar o desenho. Então está feito aqui, está centralizado o rasgo. Vou clicar em Trim e vou cortar o excesso aqui, ó. clicar e cortar. Vou fechar Trim, então está pronto o desenho. Vou terminar aqui o Sketch. Vou clicar aqui em Features. Vou clicar aqui em Cut, Extruded Cut. Então, ele já pegou a figura, vou girar aqui com o mouse. Ó. Então, vou mudar aqui de cego para até o próximo. Então, ele vai até o final do desenho, ó. está lá. Ó. Então, vou clicar aqui e confirmar o comando. 
Então está feito o recorte. Vou clicar aqui em orientação de vista, vou clicar em isométrico e vou salvar. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer agora esse furo com rosca M8. Ele é passante até o furo central e o centro está aqui. Ó. Vamos voltar para o Solid. Então a primeira coisa aqui eu vou fazer um meio corte. Eu vou clicar em meio corte. Está selecionado este plano. Se não estiver é só alternar aqui. Ó. Então vou selecionar este plano, o direito, e vou confirmar o meio corte. Agora eu vou pegar o furo, ó. clicar em Holy Wizard. Vou selecionar aqui Positions. Então vou clicar aqui na árvore expandir, ó, na seta, e clicar aqui no plano direito, ó, que é onde eu fiz o meio corte aqui. Eu vou girar aqui, clicar aqui vista, clicar aqui direito. Ó. E vou colocar o furo aqui, ó. então alinhado aqui com a origem, vou dar um clique e colocar o furo. Vou apertar ESC, vou clicar em dimensão. Vou clicar no centro do furo, clicar na origem, clicar aqui embaixo. Aqui é 10 e Enter. Vou fechar dimensão. Eu vou clicar, está azul o centro do furo. Eu vou clicar no centro do furo, apertar Shift, clicar na origem. E vou selecionar aqui o horizontal e confirmar a propriedade. Então agora está escuro o centro, ó. então ficou restrito. Vou clicar em Type. Vou girar aqui para isométrico. Então o furo está vindo aqui, ó. Eu vou selecionar aqui furo com rosca, vou abaixar aqui, então está métrico, eu vou mudar aqui para tape Holly e vou selecionar aqui M8. Então está aqui, ó, M8 por 1 ou por M25, vou pegar um M25. Está passante o furo e a rosca também está passante, ó. está do lado que eu quero, é para este lado. Então eu vou confirmar o meu furo, aqui está o meio corte, ainda não aparece na peça, então eu vou confirmar o furo. E vou desfazer o meio corte. Então o furo com rosca está aqui. Ó. Não aparece o sombreado. Vou clicar aqui em Options. Vou clicar aqui em Document Properties. Vou clicar aqui em Detailing. E vou marcar esta caixa aqui. Ó, Shade de Cosmetic Trids. E vou dar OK. Então agora ele mostra o sombreado da rosca. Ó. Então vou clicar aqui em Isométrico. E vou salvar. Vamos ver no PDF. Então aqui são dois furos, ó. eu vou fazer o pattern aqui de 90 graus. Vamos voltar para o Solid, vou clicar aqui em Linear Pattern na seta e selecionar Circular Pattern. Vou clicar aqui o Feature que ele está pedindo, eu vou clicar na árvore e vou clicar no furo. Então eu selecionei o Features e vou clicar aqui para pegar a direção, vou clicar aqui nessa aresta. Ó. Vou girar aqui, clicar em orientação de vista e vou clicar neste canto do cubo. Então aqui é 90 unidades e aqui são dois. Enter. Então está feito, ó, só que ele está pegando na chaveta, eu vou inverter aqui o lado. Então foi para baixo, é isso que eu quero. Está aqui, ó. Então vou confirmar o pattern. Então está feito aqui é o circular pattern. Vou clicar aqui orientação de vista, clicar isométrico, vou clicar aqui em Fillet na seta, clicar em Chamfer, a dimensão está 0,5, eu vou fazer o chanfro. Então, eu vou clicar nesta aresta, clicar nesta aresta e vou confirmar o chanfro. Então, está feito aqui o Ruby, ó, o Sleeve Ruby, a garra do acoplamento. Vou clicar aqui isométrico e salvar o trabalho. Vamos ver no PDF. Agora, eu vou fazer o item 2, que é o Driving Coupling Elemento. Então aqui o nosso elemento elástico. Vamos voltar aqui para o Solid. Então vou clicar aqui em New. Parte está selecionado. Vou dar OK. Primeira coisa aqui é salvar. E colocar o nome. Drive. Coupling. Elemento. Então o nome está aqui. Está na nossa pasta. Vou dar salvar. Vou clicar aqui em Sketch, vou clicar em Sketch novamente, vou selecionar o Front Plane, vou clicar em Círculo, vou clicar na origem e fazer uma circunferência. Clicar na origem e clicar aqui e fazer a segunda circunferência. Vou apertar ESC, vamos ver no PDF, vamos aumentar o zoom aqui. Então vou fazer aqui esse diâmetro ó, de 35 e de 41, vamos voltar. Então vou clicar em Dimensão, vou clicar aqui no Círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 35, Enter. 
Vou clicar aqui neste círculo, clicar aqui, aqui fora. Aqui é 41, Enter. Vamos confirmar no PDF. Então está 41, 35. E a espessura aqui da extrusão é 20,5. Vamos voltar para o Solid. Então vou terminar aqui o Sketch. Vou clicar aqui em Feature. Vou clicar em Extrude Boss Base. Ele girou para o 3D. Eu vou entrar com a dimensão aqui. Então é 20,5. Enter. E vou mudar aqui de cego, de blind, para mid plane. E confirmar o boss extrude. Então está feito aqui o corpo inicial do elemento elástico. Vou clicar aqui em orientação de vista, clicar isométrico e salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o dente do elemento elástico. Então tem a dimensão de 10. E tenho aqui o raio externo aqui do diâmetro. É 40 o raio aqui ó, do dente. Vamos voltar para o sólido. Então, vou clicar aqui em Sketch, vou clicar em Sketch novamente, vou expandir a árvore e vou clicar aqui no Front Plane. Vou clicar aqui com o botão direito, clicar Normal Tool. Vou afastar um pouco, aproximar aqui a parte de cima, vou clicar em Line, vou clicar aqui nessa aresta ó, e subir a linha. Ele pega a tangência, ó. então vou apertar ESC, vou clicar em Line novamente e vou clicar aqui fora ó, e subir a linha. Então, está vertical, vou dar um clique. Vou apertar ESC novamente, vou clicar em Line novamente, vou clicar aqui, ó, alinhando aqui com a linha, clicar e descer até aqui. Para não pegar a tangência aqui, ó, senão complica. Então, vou clicar aqui, ó, vou apertar ESC, vou clicar em Círculo, vou clicar aqui na origem e fazer a circunferência até aqui. Vou apertar aqui Trim e vou cortar o excesso aqui, ó, e vou cortar aqui também. Vou clicar em Converte Entidades e vou projetar essa aresta. Vou confirmar aqui, converte. Vou clicar em trim novamente e cortar o excesso aqui, ó. Vou fechar trim. Eu vou passar o mouse aqui no meio do arco, ó. Pegar o midpoint do arco, dar um clique, apertar shift, clicar na origem. E vou selecionar aqui vertical e confirmar. Então, o arco está no meio, ó. Vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar no arco e clicar aqui dentro. Então, este raio é 40. Enter. Vou clicar aqui nesta linha, clicar nesta linha e clicar aqui em cima. Aqui é 10. Enter. Então está definido o meu desenho. Vou confirmar aqui dimensão e vou fechar aqui o sketch. Vou girar aqui para isométrico. O sketch está selecionado. Vou clicar aqui em feature, vou clicar em extrude boss base. Vou selecionar aqui mid plane. E a última dimensão está aqui, ó. não preciso mexer na dimensão, é só confirmar a extrusão. Vou clicar aqui em Fillet, vamos ver no PDF. Então o raio aqui do dente, aqui, ó, eu tenho um raio aqui de 3 e tenho um raio aqui no pé de 0,1. Está aqui, ó. então vamos voltar. Eu vou clicar aqui e entrar com a medida aqui, ó. 3, Enter. E vou clicar aqui na aresta, ó. então esta aresta e esta aresta. E fazer o fillet. Vou clicar aqui em fillet novamente. Vou mudar aqui a medida para 1. Enter. E vou fazer aqui no pé do dente. Então aqui. Vou girar a minha vista. E vou clicar nesta outra aresta. E confirmar o fillet. Vou girar aqui para isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o pattern aqui ó. Desse dente que eu fiz. Então, são oito vezes aqui, ó. Vamos voltar para o sólido. Então, vou clicar aqui na seta em linear pattern, circular pattern. Vou selecionar aqui, ele já pegou um fillet, ó. Então, vou selecionar na árvore. Vou clicar aqui e vou selecionar aqui o outro fillet e o boss extrude. Não pegou, vou clicar de novo, agora pegou. Ó. Vamos girar a vista. Então, está desta maneira, ó. Vou clicar aqui a direção. Vou clicar aqui no, na aresta. São oito vezes e aqui é 360. Vou clicar aqui para aceitar. Então está feito o circular paterno. Vou confirmar. Então minha peça está deste jeito. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esse detalhe aqui, ó, esse diâmetro de 5. São quatro vezes. Ó. Então, vou fazer o primeiro aqui em cima e tem o centro de 60. Vamos voltar. Então, vou clicar aqui em Sketch. 
Vou clicar em Sketch, vou selecionar esta face. Vou apertar aqui o botão direito, vou selecionar no Normal Tool. Vou aproximar, vou clicar em Círculo e vou clicar aqui em Desenhar a Circunferência. Vou apertar ESC, vou clicar em Dimensão, vou clicar no Círculo, clicar aqui fora. Aqui é 5, Enter. Vou clicar no centro do furo, clicar na origem e clicar aqui do lado. Aqui é 30, Enter. Vou apertar ESC, vou clicar aqui no centro do círculo, apertar Shift, clicar na origem e selecionar vertical e confirmar propriedades. Então está restrito o meu centro aqui, o meu círculo. Vou terminar o Sketch. Vou clicar aqui em Features, vou clicar em Extrude Boss Base. Vou girar aqui para isométrico. Vou entrar com a distância aqui, vamos confirmar no PDF. Então a distância é 1, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 1, Enter. Então está feito aqui o dente, ó. O, o, o extrude, vou confirmar. E vou fazer agora o outro alternado, que é deste lado aqui, ó. Então é alternar os, o dentado. Então vou clicar em Sketch clicar em Sketch novamente, vou clicar nesta face, vou clicar aqui com o botão direito, clicar Normal Tool, e vou fazer o círculo aqui, ó. então vou clicar em Círculo, vou clicar aqui e fazer a circunferência, vou apertar ESC, vou clicar em Dimensão, vou clicar aqui no Círculo, clicar aqui fora, aqui é 5, Enter, vou apertar ESC, vou clicar aqui na seta em linha, clicar em Center Line, vou clicar aqui no Centro, e clicar aqui na origem, vou apertar ESC, vou clicar nesta linha, apertar SHIFT e clicar na aresta, e vou selecionar aqui paralelo, e confirmar aqui a propriedade, então ele está no meio aqui, está paralelo, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha, e clicar aqui do lado, aqui é 30, ENTER, então está centralizado o meu círculo, vou terminar a dimensão, e vou terminar o SKETCH, vou girar aqui um pouco, Vou clicar aqui em Feature, vou clicar em Extrude Boss Base, a dimensão é 1, vou confirmar. Então está desta maneira, ó, alternado os dois, duas saliências. Vou clicar aqui em Isométrico e vou salvar o trabalho. Vou fazer aqui o Pattern desse ressalto, vou clicar aqui em Linear Pattern na seta, selecionar Circular Pattern. Então ele já pegou um Extrude, ó, eu vou clicar na árvore e vou clicar aqui e pegar o outro Extrude. Então, está selecionado os dois extrudes. Vou clicar aqui para indicar a direção e clicar aqui nesta aresta. Aqui são quatro. Enter. Então, está desta maneira. Ó. Tem quatro deste lado e quatro deste lado. Vou confirmar aqui o circular pattern. Vou clicar aqui em orientação de vista. Vou clicar em isométrico. Vou clicar aqui em material com o botão direito. Clicar em edit material. Vou fechar aqui em steel. Vou clicar aqui em rubber. E vou selecionar aqui Neoprene. E vou dar aplicar e vou dar close. Vou clicar aqui na seta. Vou clicar aqui na aparência do componente. Vou clicar na aparência. Vou clicar aqui em plástico e selecionar High Gloss. E vou selecionar aqui este vermelho. E confirmar aqui a aparência. Vou recolher aqui a seta. Clicar no vazio. Então aqui está pronto o nosso elemento elástico. Vou clicar aqui em isométrico. E salvar o trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui a montagem do acoplamento. Então, Coupling. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar em New. Vou selecionar aqui Assembly. Vou dar OK. Então, a primeira coisa aqui eu vou clicar em Salvo. E só vou fechar a janela, né? E vou clicar em Salvar. Então, vou entrar com o nome aqui. Coupling. Está na nossa pasta de trabalho. Eu vou dar Salvar. Agora eu vou colo colocar um componente, então eu vou clicar em Assembly e vou clicar em Insert Componente, que é o que tem aberto aqui. Ó. Então os dois componentes estão abertos aqui ó, no trabalho. Ó. Está aqui os dois componentes abertos. Então eu vou clicar aqui no vazio e vou selecionar o elemento elástico para colocar na tela. Ó. Então ele vem aqui, ó. Eu vou girar aqui para isométrico. Então se eu clicar aqui e confirmar, ele vai coincidir com os planos do conjunto, ó. então vou clicar aqui e colocar a peça, então ele ficou centralizado os planos da peça com os planos do conjunto, vou recolher a árvore, 
e vou colocar mais uma peça. Essa peça já está fixa, ó, tem um F aqui de fixa. Então, vou colocar mais peças, vou clicar em Certo Componente, vou clicar na Sleeve Ruby e vou colocar aqui na tela. Vou dar um clique aqui e colocar. Vou clicar aqui em Mate para colocar posicionamento. Eu vou clicar aqui no furo, vou clicar aqui no furo do elemento elástico. E vou confirmar aqui se está concêntrico. Então, vou confirmar aqui o posicionamento. E vou colocar mais posicionamentos. Ó. Então, vou clicar nesta face, vou girar a minha vista e vou clicar aqui nesta face do ressalto. E confirmar aqui o coincidente. Ó. Então, está com duas, duas posições. Vou girar aqui a minha vista. Eu vou clicar aqui nesta face e vou clicar nesta face aqui do elemento elástico. E confirmar o posicionamento aqui, ó. Está paralelo aqui, ó. Vou fechar aqui o mate. Vou girar aqui para isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Eu vou clicar aqui, apply scene. E vou clicar aqui, plan white. E vou colocar aqui a outra garra. Vou clicar em certo componente. Vou clicar aqui no sleeve loop. Clicar e arrastar para a tela. Dar um clique aqui, descarregar. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar em Mate, vou clicar aqui nesta face e vou clicar nesta face do ressalto. E vou inverter aqui o posicionamento. Então está desta maneira a minha peça. Vou confirmar aqui o posicionamento coincidente. Vou clicar aqui no furo da garra e vou clicar no furo do elemento. E vou confirmar aqui o concêntrico. Eu vou fechar aqui, eu vou clicar aqui na garra e girar um pouco, ó. Vou aproximar aqui, vou girar a minha vista, vou clicar no vazio, vou clicar em Mate, vou clicar aqui nesta face, girar a vista e clicar nesta face do elemento elástico. E confirmar aqui o paralelo, ó. confirmar posicionamento. Vou fechar, vou clicar aqui girar isométrico. Está montado aqui a garra e o elemento elástico. Então, vou salvar até o momento, vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar o item 3, ó, que é o parafuso Allen sem cabeça. Então é um DIN EN ISO 4026 M8x25. É uma cabeça sextavada com a ponta plana. Vamos voltar aqui para o Solid. Então vou clicar aqui em biblioteca. Vou expandir aqui o Toolbox. Vou expandir o DIN. E vou selecionar aqui Bolts on Screen. E vou clicar aqui Set Screw Socket. E vou selecionar isso aqui, ó, Screen Flat Point DIN 1913. Então, vou clicar, segurar e arrastar para a tela. Então, está colocado um parafuso. Eu vou confirmar o tamanho, está aí 1.008 por 25. Vou confirmar. Ó. E vou colocar outro parafuso aqui do lado. Vou apertar ESC. Vou aproximar aqui. Vou clicar em Mate. Eu vou clicar no parafuso e vou clicar no furo. Ó. Então, está... Concentro, eu vou inverter a posição para o sextavado vir para este lado. E vou confirmar o posicionamento. Vamos girar a vista aqui. Então está desta maneira. Ó. Então vou clicar aqui na face do parafuso. Aproximar mais. Então nesta face. E vou clicar aqui no furo da garra. Ó. Está tangente, eu vou inverter o posicionamento. Então ele veio para este lado. Ó. É isso que eu quero, ó. O sextavado está para fora aqui, ó. vou confirmar. E vou fazer o mesmo neste outro parafuso. Ó. Eu só vou ter o cuidado aqui de colocar neste furo, para ficar a mesma posição aqui depois do pattern. Então, vou clicar aqui no corpo do parafuso e vou clicar no furo. Vou inverter o posicionamento. Vou girar aqui a minha vista. Vou confirmar aqui o concêntrico. Vou girar mais um pouco. Eu vou clicar na face do parafuso e vou clicar na face do furo. Então, está tangente e vou confirmar. E vou confirmar o mate. Então, está colocado os dois parafusos. Vou girar aqui para isométrico e vou salvar. Eu vou clicar aqui em linear componente pattern na seta e selecionar circular componente pattern. Então, vou selecionar aqui os dois parafusos. Ó. Está pedindo aqui o componente. Então, este e este. Não pegou, vou clicar de novo agora sim. E vou indicar a direção. Ó. Clicar aqui e clicar nesta aresta. Então, aqui são 2 e aqui é 90. Enter. Vamos ver aqui onde está indo. Ó. Então, preciso inverter o sentido. Então, vou girar aqui. Ó. Então, está na posição certa, ó, os dois parafusos. Ó. 
Então, vou confirmar o circular pattern. Vou clicar aqui para isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Está pronto aqui o nosso acoplamento. As garras e o elemento elástico. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, este compartilhamento, essa curtida é muito importante. Obrigado, até o próximo.